Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. En este charlas nocturnas en el que charlamos en la noche y yo puedo usar pijama legalmente y ustedes lo pueden ver, sí señor, y no necesito maquillarme, es hermoso, es todo ideal. Y ustedes se preguntarán, Lucía, ¿de qué nos vas a hablar ahora? ¿De qué te vas a quejar? ¿A quién le vas a sacar el cuero? Pues mis queridos suscriptores y no suscriptores, que no entiendo por qué no se suscriben, así pasan a ser suscriptores y esto es más corto. Vengo a hablarles de la gente que tiene miedo. ¿Y miedo qué? Miedo a todo. Miedo a querer, miedo a viajar, miedo a los aviones, a las cucarachas, a las películas de terror, miedo a jugársela, miedo a lo que sea. El miedo en general en nuestras vidas. El miedo es una mierda. Y se los dice a alguien que toda su vida tuvo miedo. En mi caso es una mierda y en el caso que sea, siempre va a ser una mierda porque el miedo no sirve de nada. Y el miedo es algo que nos creamos nosotros mismos. El miedo no existe. Es una invención de nosotros para postergar las cosas, para no hacerlas, para decir ¡Ay no, lo que pasa es que me da miedo! El miedo no existe. Así como no existe el dolor. Es una estupidez, es algo que inventamos nosotros. Es una palabra más que podríamos suplantarla por vergüenza, en mi caso, que podríamos suplantarla por boludez, en el caso de las personas que no se animan a decir las cosas. Hay mil formas en las que el miedo nos caga la vida. Y se las voy a enumerar acá. ¿Se acuerdan esa vez cuando eran chicos y la maestra preguntaba algo y ustedes sabían la respuesta y no levantaban la mano? Y otra persona levantó la mano, la contestó y era lo que ustedes tenían pensado decir. ¿Y esa persona se llevó la nota y ustedes no? Eso fue culpa del miedo. ¿Se acuerdan cuando fueron a esa entrevista de trabajo y no se animaron a dar un poco más de sí mismos y le dieron el puesto a la persona de al lado que encima era una boluda? Bueno, eso fue gracias al miedo. ¿Se acuerdan de aquella vez cuando te gustaba esa chica o ese chico y sabías que había otra persona interesada en él o en ella y sin embargo te quedaste callado por miedo? Adivina qué. Eso también fue culpa del miedo. En definitiva, fue culpa tuya. Es que el miedo es una mierda, el miedo no sirve de nada. Deberíamos dejar de tener tanto miedo a todo y empezar a vivir con un poco más de soltura. Hay muchas personas que le tienen miedo a volar en aviones. Nunca volé en un avión, así que no puedo decirles la verdad si sí, yo soy una de esas personas, pero así tuviese miedo me subiría igual. Me da mucho miedo las montañas rusas es como que presiento que voy a vomitar todo pero el día que vaya a Disney me voy a subir a todas las montañas rusas que pueda ¿por qué? porque hay que hacer las cosas y dejar de tener miedo a mí me encanta la gente que dice las cosas que no tiene miedo de decir las cosas y es más, aspiro a ser una persona así porque me encantaría poder decir todo lo que pienso y por eso amo tanto esta sección de charlas nocturnas, porque siento que es mi espacio y puedo decir casi que cualquier cosa sin miedo, porque estoy acá, en mi cuarto, en pijama y puedo transmitirles a ustedes una idea, más allá de que les guste o no les guste, porque a la vida vamos a encontrar a un millón de personas a las que les guste o no les guste, o le caigamos bien o no les caigamos bien. Creo que dejar de lado el miedo a arriesgarnos, a decir lo que sentimos, a hacer lo que sentimos, nos estaría acercando un poco más a ser quien queremos ser y a lograr las cosas que queremos lograr. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Piensen en el último mes, ¿cuántas cosas dejaron de hacer por miedo? Ya sea la cosa más estúpida del mundo, ya sea, no sé, cuando yo iba al liceo tenía una compañera que odiaba pero odiaba comprar cosas en la cantina. Le da mucho miedo, le da mucha vergüenza, le aterraba. No podía comprar cosas en la cantina y siempre tenía que ir yo. De grande se le pasó, obviamente, porque uno deja de tener miedo. Ahora bien, por más mínima que haya sido esa cosa que te pasó, ¿no hubiese, más fácil, ¿no hubiese sido más fácil hacerla? El miedo es una mierda porque nos aleja de ser quienes queremos ser y de hacer las cosas que nos hacen bien. El miedo muchas veces creemos 
que es una oportunidad para no equivocarnos y en realidad siempre nos vamos a equivocar y lo he dicho en otros videos anteriores, está bien equivocarse y venimos acá a aprender y de todo lo que hagamos, así sea con miedo o sin miedo, vamos a aprender igual y probablemente nos equivoquemos, lo hayamos hecho o no lo hayamos hecho. Piensen en cuántas oportunidades perdimos por no haberlo intentado. Y les hablo yo que por miedo a qué era lo que iba a pasar, no me fui a Francia de pasantía durante un año. Por miedo a no ser lo suficientemente buena en el idioma, o por miedo a fallar en el intento, o por miedo a que cuando volviese a Uruguay no tuviese trabajo, o lo que fuera. ¿Cuántas veces te planteaste cambiar de trabajo y seguís en el mismo trabajo desde hace más de tres años y no sos feliz con eso y no te cambias por miedo? ¿Tendrás tus razones? Sí, por supuesto que sí, no te lo voy a negar. Pero... el miedo. Es todo culpa del miedo, ¿no? Creo que no tengo un punto fijo con este video, sino que creo que el mensaje es que tiremos a la mierda el miedo, que no existe, que es una invención de nosotros, nos lo estamos inventando. Que dejemos de tener tanta vergüenza por todo, porque si ustedes supieran el montón de cosas estúpidas que yo hago a diario, todo su miedo se les iría en el carajo, en serio. Dirían, esta mina está haciendo boludeces todo el día, por favor, la otra vez... Era el cumpleaños de Sara y me puse a hacer el baile del cangrejo en mitad del Burger King de Punta Carretas. Y estaba lleno de gente porque era San Patricio. O sea, hola. No tengan miedo a hacer el ridículo, no tengan miedo de equivocarse. Basta de tener miedo a todo. No tiene sentido. Basta de tener miedo por todo. No tiene sentido porque están postergando su vida, están dejando de hacer cosas que posiblemente los hagan felices o les hagan bien o les haga aprender algo por una cosa que se están inventando en su cabeza porque... ¿por qué vas a dejar de querer a una persona? o ¿por qué vas a dejar de intentarlo con una persona? solamente porque tenés miedo creo que para no tener miedo hay que saber muy bien lo que queremos, sí pero al mismo tiempo si no sabemos lo que queremos no pasa nada porque lo vamos a ir averiguando a medida que vamos transitando la vida los puntos que quiero resaltar de este video y que les queden bien grabados es que el miedo no existe, que el miedo es algo que nos inventamos nosotros, es una excusa más que nos ponemos para no hacer las cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer muchas veces. Así que dejen de tener miedo por todo, dejen de ser tan boludos con todo. Así como yo siempre les digo, ¿saben qué? Jueguensela, por favor, ahora dejen de tener miedo a todo, a querer, a amar a salir, a conocer el mundo, a arriesgarse, a tomar el riesgo por más mínimo que sea. Dejen de tener tanto miedo a vivir.